ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఐపి సిపిఐ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ కోసం మాట్లాడతాం ఎస్ఐపి సిపిఐలో మనకు ఒక టూల్ ఉంటుంది ఆ టూల్ పేరు ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో ఎడిటర్ ఇది ఒక వెబ్ బేస్డ్ యుఐ టూల్ అనమాట ఈ టూల్ యూజ్ చేసి మనం ఎస్ఐపి సిపిఐలో ఇంటిగ్రేషన్స్ డెవలప్ చేస్తాం ఈ టూల్లో మనకి ఎస్ఐపి డిఫరెంట్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ ఇచ్చింది ఈ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసుకుని మీరు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ బిల్డ్ చేయొచ్చు ఈ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేయడం చాలా ఈజీ బట్ మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేయాలో తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే మీకు ఎస్ఐపి సిపిఐలో ఏ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి అవి ఎందుకు వాడతారో మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ పార్ట్ వన్ వీడియోలో మీకు త్రీ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తాను ఆ త్రీ టాపిక్స్ ఏంటంటే పార్టిసిపెంట్స్ ప్రాసెస్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఈ పార్టిసిపెంట్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్లో మనకి సెండర్ రిసీవర్ ఉంటాయి మీ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో సెండర్ సిస్టమ్ ఏంటి రిసీవర్ సిస్టమ్ ఏంటి అనేవి ఈ పార్టిసిపెంట్స్ డిఫైన్ చేస్తాయి అన్నమాట అలాగే మీరు సెండర్ సిస్టమ్ నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి డేటా ఏ అడాప్టర్ టైప్ వాడి పంపిస్తారో కూడా మీరు ఈ పార్టిసిపెంట్స్లో డిఫైన్ చేస్తారు అలాగే ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో నుంచి రిసీవర్ సిస్టమ్కి ఏ అడాప్టర్ వాడి మీరు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారనేది కూడా రిసీవర్ సిస్టమ్ అడాప్టర్లో డిఫైన్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్లో మనకి త్రీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే ఎక్సెప్షన్ సబ్ ప్రాసెస్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ లోకల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఎక్సెప్షన్ సబ్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు వాడతామంటే మనం మీరు మీ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్స్ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఈ ఎక్సెప్షన్ ప్రాసెస్ వాడతారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక నార్మల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో ఉంది ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో ఇన్ కేస్ ఎనీ ఎర్ర కండిషన్ డిఫైన్ చేసి ఒక ఎక్సెప్షన్ త్రో చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ ఎక్సెప్షన్ సబ్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఈ నార్మల్ మెయిన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట అంటే మీరు ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో డిఫైన్ చేసిన ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ని ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు థర్డ్ వన్ వచ్చేసి లోకల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఈ లోకల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు వాడతాం అంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ ఆ పేరెంట్ ప్రాసెస్ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ లోకల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ వాడతారు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే జనరల్గా మెయిన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఎప్పుడు లోకల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్వర్క్ చేస్తుంది దీనివల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు లోకల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ మెయిన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ నుంచి కాల్ చేయగలుగుతారు దీనివల్ల మీరు రీయూజబుల్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ని లోకల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు మీరు మెయిన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ నుంచి లోకల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ట్రిక్కర్ చేయడానికి ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ అడాప్టర్ అయ్యేదాన్ని వాడచ్చు లాస్ట్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ ఏంటంటే ఈవెంట్స్ అంటే మీ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో ఎనీ ఈవెంట్ టైమర్ ఈవెంట్ కానీ ట్రిగర్ ఈవెంట్ కానీ యాండ్ కానీ స్టార్ట్ కానీ స్టాప్ కానీ ఇటువంటి ఈవెంట్ బేస్డ్ హ్యాండ్లింగ్ చేయాలంటే ఈ ఈవెంట్స్ అనే ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తారు మనకి ఈవెంట్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఎండ్ ఈవెంట్ ఎండ్ మెసేజ్ ఎర్ర ఎండ్ ఈవెంట్ ఎర్ర స్టార్ట్ ఈవెంట్ ఎస్కలేషన్ ఎండ్ ఈవెంట్ స్టార్ట్ ఈవెంట్ స్టార్ట్ మెసేజ్ టెర్మినేట్ మెసేజ్ అండ్ టైమర్ ఎండ్ ఈవెంట్ ఎందుకు వాడతాం అంటే ఏదైనా కరెంట్ రన్నింగ్ ప్రాసెస్ని ఎండ్ చేసి ఆ కంట్రోల్ని మళ్ళీ బ్యాక్ టు మెయిన్ ప్రాసెస్ ఇవ్వడానికి వాడతాం అండ్ మెసేజ్ ఈవెంట్ ఎందుకు వాడతాం అంటే ఏదైనా ఇంటిగ్రేషన్ ఫోలో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాని తాలూకా ఎక్సెప్షన్ని ఒక ఫాల్ట్ మెసేజ్లో పెట్టి ఆ మెసేజ్ని సెండర్కి పేలోడ్ కింద పంపించడానికి ఎండ్ మెసేజ్ ఈవెంట్ వాడతారు ఎర్ర ఎండ్ ఈవెంట్ ఎందుకు వాడతారంటే ఒక ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయడానికి ఆ ఎక్సెప్షన్ని డిఫాల్ట్ హ్యాండ్లర్కి లేకపోతే ఆ మెసేజ్ని క్యూలో పెట్టి మళ్ళీ రీట్రై చేయడానికి ఈ ఎర్ర అండ్ ఈవెంట్ని యూజ్ చేస్తారు ఈ ఎర్ర స్టార్ట్ ఈవెంట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మీరు మెయిన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎక్సెప్షన్ని క్యాప్చర్ చేసి ఒక ఎక్సెప్షన్ సబ్ ప్రాసెస్కి త్రో చేయాలి అంటే ఈ ఎర్ర స్టార్ట్ ఈవెంట్ని యూజ్ చేస్తారు ఎస్కలేషన్ అండ్ ఈవెంట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మీ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ మెసేజ్ని ఎస్కలేషన్ స్టాటస్తో ఎండ్ చేయాలి అంటే మరియు ఆ
ఒక HTTP సెంటర్ వాడాలి అంటే మీరు స్టార్ట్ మెసేజ్ ఈవెంట్ని యూజ్ చేయాలి టర్మినేట్ మెసేజ్ ఈవెంట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మీరు ఒక మెసేజ్ ప్రాసెసింగ్ని ఇంటిగ్రేషన్లో ఎండ్ చేయాలి అంటే ఈ టర్మినేట్ మెసేజ్ ఈవెంట్ యూజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మల్టిపుల్ రిసీవర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ రిసీవర్ కూడా మీకు ఆ కండిషన్ వ్యాలిడ్ కాకపోతే ఆ మెసేజ్ ఎండ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు టర్మినేట్ మెసేజ్ ఈవెంట్ని యూజ్ చేయాలి లాస్ట్ దేనంటే టైమ్ రివెంట్ ఈ టైమ్ రివెంట్ ఎప్పుడు వాడతామంటే మనం ఏదైనా ఇంటిగ్రేషన్ లోని స్టార్ట్ చేయాలి కంటిన్యూస్గా పోల్ చేయాలి అన్న మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు టైమ్ రివెంట్ యూజ్ చేయాలి మీరు చూసినట్టయితే ఈ ఈవెంట్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్స్లో మనకి స్టార్టర్ ఉంటే ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఏదో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం వాడతారు అలాగే ఎండ్ అని ఉంటే ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ని ఎండ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు అలాగే ఎర్రర్ అంటే ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ యూజ్ చేస్తారు సో మీరు దాన్ని బట్టి మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డిఫరెంట్ ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసి మీ ఇంటిగ్రేషన్ బిల్డ్ చ